Muy buenas, yo soy Albert Bastiana y me dedico al mundo de los bienes raíces, al mundo del alquiler vacacional. Y sí, lo habéis escuchado bien, lo habéis visto bien. Soy un emprendedor de 28 años que aún vive con sus padres. ¿Por qué es eso? Os lo cuento en un momento. Primero de todo me gustaría añadir que soy de la generación millennial. La generación millennial somos una generación que hemos nacido entre el 1981 y el 1993, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy del 92, estoy, entonces estoy ahí rasgando el, el millennial. ¿no? Según esta tabla que os voy a poner aquí en, en el vídeo, somos una generación frustrada, somos una generación que hemos nacido con la digitalización, ¿vale? Yo crecí, me acuerdo que, que, que teníamos los Nokia estos que había, ibas con el Snake, me acuerdo que cuando llamabas o cuando te conectabas en internet en el ordenador sonaba el típico Duckster de, de Snake. Y, y bueno, hemos crecido con todo eso y eso también es muy bueno, ¿no? Bueno, y podéis ver en la tabla también que nos ven como la generación frustrada. ¿Y por qué es eso? Porque hemos vivido dos crisis ya. Cuando acabamos de estudiar, que era alrededor del 2010, teníamos un futuro bastante nefasto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, salí de Barcelona, salí de la universidad, no era universidad, era un ciclo superior, y estábamos en una España post-crisis, donde no había trabajo, tuvimos que emigrar a Inglaterra con un amigo... Entonces, bueno, supongo que nos dicen frustrados por eso, ¿no? Porque al final somos la generación más preparada, la generación que tiene más títulos, pero que también estamos tra trabajando en el Zara o estamos trabajando en tiendas de ropa, ¿no? A no ser que emprendamos, que este es, este es mi caso, ¿no? Entonces, bueno, eh, no todo es negativo, porque al final somos unas personas súper, súper, súper preparadas, ya que estamos constantemente reinventando, no tenemos miedo a los cambios, eh, aprendemos, el, la curva de aprendizaje nuestra es muy rápida, ya que nosotros nos hemos tenido que adaptar mucho al tiempo, ¿no? Y, y bueno, eh, quería introduciros un poco sobre, sobre mi generación, y, y bueno, eh, aquí habéis entrado en este vídeo para el salseo, ¿no? Entonces vamos a ver por qué vivo y cuáles son las tres razones que vivo aún con mis padres. Primero de todo, les recomendaría a todo emprendedor. Al final, eh, un emprendedor lo que necesita al principio es dinero, ¿no? Y vivir con tus padres pues te permite ahorrar esa renta, esa luz, esa comida de cada mes que tendrías que gastar en eso y ahora lo tengo que reinvertir en mi negocio. Entonces me está ayudando mucho porque aquí sí que es verdad que estoy muy bien, he tenido mucha libertad, pero me permite ahorrar mucho, ¿vale? Es una de las opciones, una de las cuestiones que, que, que bueno, que me tuve que, que hacer, ¿no? Porque ahora mismo, según cómo van los negocios, sí que podría independizarme, pero no lo hago porque si no mal viviría y tendría que estar ahogado. Entonces, prefiero quedarme aquí, esperar un poquito más, crecer mi negocio, ¿vale? Que ya está un poco grande, pero bueno, quiero esperar un poquito y poder alimentar también ese negocio con, con ese capital que, que le estoy inyectando, ¿no? La segunda opción es el tiempo. Lo más valioso que tenemos los emprendedores al principio es el tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué pasa? Cuando tú no tienes que pensar en pagar rentas, en pagar alquileres, eh, tu cabeza está súper, súper tranquila y puedes dedicar todo ese tiempo a tu negocio, ¿vale? Al final, eh, yo, en mi opinión, lo más valioso que tenemos es el tiempo y es lo que... Es lo que más aprendo y es lo, que más, eh, es lo que más utilizo para formarme y para crecer el negocio, ¿no? Entonces el tiempo sería la segunda opción. Y por último, el tercer motivo por el que aún vivo con mis padres a los 28 años siendo emprendedor es porque tengo toda la libertad del mundo. Al final, con libertad puedes hacer y deshacer y puedes correr más riesgos en tu negocio porque sabes que al final tendrás una cama donde dormir, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho para poder arriesgarme y para poder, ya sabéis, que quien no arriesga no gana y poder ganar algo en el negocio, ¿no? Entonces yo creo que estas, estos han sido los primeros tres motivos. Sí que es verdad que a nuestra generación no lo tenemos nada fácil. Eh, yo qué sé, mis padres, la generación de mi abuela, de mis padres, a los 28 años ya estaban casados, con hijos, eh, y bueno, ya tenían como la vida muy solucionada, ¿no? Sobre todo la generación boomer, que era, que era una generación que, que lo tenía un todo hecho, ¿no? Era una España post-franquista, ¿no? En la cual la economía pues empezó a subir, a subir, a subir. Movida madrileña, la movida madrileña. Y, y bueno, todo, toda esa época fue, fue bastante un auge, ¿no? En la economía, entonces sí que es verdad que nuestros padres nos instauraron mucho de, de estudiar, estudiar, estudiar para poder trabajar, ellos también trabajaban mucho, había mucha faena, podían dejar la universidad o podían dejar los estudios 
para poder trabajar y, y lo hicieron, ¿no? En esta generación pues no lo hemos tenido tan fácil. Eh, sí que es verdad que tengo emprendedores, tengo amigos emprendedores que no están, no están independizados porque al final eh, pues tienen un trabajo de 1.000, 1.200 euros que sí, podrían independizarse. Los precios de los alquileres están muy altos, están entre 600 y 700 euros, entre comida, entre gastos de internet y todo, al final te irías a los 1.000 euros, te vas... Y si te quieres ir solo es un poco más complicado en esta época, ¿no? Pero bueno, mi, mis consejos al final es quédate con tus padres si quieres emprender un negocio, quédate ahí en el nido, aprovecha ese tiempo que tienes, aprovecha ese dinero que te estás ahorrando y aprovecha esa libertad que tú tienes para hacer tu, tu negocio y crecer eh, tu proyecto, en este caso el mío, que es de alquiler vacacional. Entonces nada, espero que os haya servido estos tres tips para poder... Eh, no irse aún, ¿no? no os precipitéis al final eh, tenemos que crecer nuestro negocio porque es lo que nos dará eh, dinero, nos dará estabilidad económica eh, a largo plazo y nada, no os precipitéis y si queréis conocer más tips sobre emprendedor sobre bienes raíces, sobre el alquiler vacacional, sobre recibir rentas pasivas cada mes a través de la gestión del alquiler vacacional, comentadme decidme qué, lo, qué es lo que queréis en los comentarios qué vídeos queréis que comente, cuál es mi experiencia y sobre todo suscribiros para poder seguirme la pista. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.